வணக்கம் நேர்களை ஆலய மகிமை உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் பழனிமலை முருகன் கோவில் பற்றி சில அதிசய தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம் தண்டாயுத பாணி விக்கிரகத்திற்கு நான்கு விதமான அபிஷேக பொருட்கள் மட்டும்தான் உபயோகிக்கப்படுகிறது அவை நல்லெண்ணெய் பஞ்சாமிர்தம் சந்தனம் விபூதி என்பவை பன்னீர் மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இவைகளில் சந்தனம் பன்னீர் தவிர மற்றவை எல்லாம் தண்டாயுத பாணியின் சிரசில் வைத்து உடனே அகற்றப்படுகிறது அதாவது முடி முதல் அடிவரை அபிஷேகம் என்கிற முழு அபிஷேகம் சந்தனத்துக்கும் பன்னீருக்கும் மட்டும்தான் இதில் சிரசு விபூதி என்பது சித்தர் உத்தரவால் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படுகிற ஒரு பிரசாதம் அது கிடைப்பது மிக புண்ணியம் ஒரு நாளைக்கு ஆறு முறை தண்டாயுத பாணிக்கு அபிஷேகம் அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது இது ஐந்து முதல் ஏழு நிமிடத்திற்குள் முடிந்துவிடும் அபிஷேகம் முடிந்து அலங்காரம் செய்துவிட்டால் பின்னர் அடுத்த அபிஷேகம் வரை மாலை சாற்றுவதோ பூக்களால் அர்ச்சனை செய்வதோ கிடையாது இரவில் முருகனின் மார்பில் மட்டும் வட்ட வடிவில் சந்தன காப்பு சாத்தப்படுகிறது விக்கிரகத்தின் குருவங்களுக்கு இடையில் ஒரு பொட்டு அளவுக்கு சந்தனம் வைக்கப்படும் முன்னொரு காலத்தில் சந்தன காப்பை முகத்திலும் சாத்திக் கொண்டிருந்தனர் பின்னாளில் இந்த முறை மாற்றப்பட்டது தண்டாயுத பாணி விக்கிரகம் மிகுந்த சூடாக இருக்கும் ஆதலால் இரவு முழுவதும் அந்த விக்கிரகத்திலிருந்து நீர் வெளிப்படும் இந்த நீரை அபிஷேக தீர்த்தத்துடன் கலந்து காலை அபிஷேகம் நடக்கும் போது அங்கு இருக்கும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகம் செய்கிறார்கள் தண்டாயுத பாணி சிலையில் நெற்றியில் ருத்ராட்சம் கண் மூக்கு வாய் தோள்கள் கை விரல்கள் போன்றவை மிக அற்புதமாக உளியால் செதுக்கப்பட்டது போல் தெளிவாக இருக்கும் இது போகரின் கைவண்ணம் அந்த சிலையை சுற்றி எப்போதும் ஒருவித சுகந்த மனம் இதுவரை ஒருபோதும் வெளியே உணர்ந்திடாத ஒரு மனம் பரவி நிற்கும் இந்த சிலையை செய்ய போகர் எடுத்துக்கொண்ட நாட்கள் ஒன்பது வருடம் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான தகவல் அம்பாள் முருகர் அகத்தியர் இவர்களுடைய உத்தரவுக்கு பின்தான் போகர் இப்படி ஒரு சக்தி வாய்ந்த சிலையை செய்ய முயற்சியை எடுத்தார் இதற்காக நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை பல இடங்களிலும் சென்று தெரிவு செய்து கொண்டு வந்தார் எண்பத்தி ஒரு சித்தர்கள் இந்த நவ பாஷாணத்தை போகர் சொற்படி தயார் செய்தனர் இது பொதுநல எண்ணத்துடன் செய்யப்பட்டதால் காலமும் இயற்கையும் தன் சீற்றத்தை குறைத்து கொண்டு சித்தர்களுக்கு உதவி செய்ததாக இன்னொரு தகவலும் உண்டு அகத்தியர் உத்தரவால் ஒரு அசுரன் இரு மலைகளை காவடி போல் சுமந்து பொதிகை நோக்கி கொண்டு செல்ல முருகர் அவனை தடுத்து நிறுத்தி போரில் தோற்கடித்து இரண்டு குன்றையும் இப்போது இருக்கும் இடத்தில் வைக்க செய்தார் என்று ஒரு புராண தகவலும் உண்டு போகர் இக பரத்தில் இருக்கும் போது தன் மனைவிக்கு கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்ற முருகனை மேற்கு திசை நோக்கி பிரதிஷ்டை செய்தார் இதனால் மலை நாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பழனி முருகன் குலதெய்வம் ஆனார் கல்லில் சிலை செய்து பிரதிஷ்டை செய்து கட்டிய எத்தனையோ கோயில்கள் சிதிலமடைந்த போதும் நவபாஷாணத்தில் சிலை செய்த இந்த கோயில் மட்டும் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணம் சித்தர்களின் மகிமைதான் என்பது பலரின் எண்ணமாக இருக்கிறது தண்டாயுத பாணி சிலைக்கு இடது பக்கத்தில் ஒரு சிறிய மரகத லிங்கம் உள்ளது அவரை தரிசிக்க வலது பக்கமாக சென்று தீபம் காட்டுதல் வேண்டும் ஏனெனில் தீப ஒளி இல்லாமல் அந்த லிங்கத்தை தரிசிக்க இயலாது பழனியில் இரண்டு மரகத லிங்கம் உள்ளது ஒன்று முருகர் சன்னதியில் இன்னொன்று போகர் சமாதியின் மேல் இந்த இரண்டையுமே போகர் பூஜை செய்ததாக ஒரு தகவல் உண்டு பழனி முருகன் கோயில் பற்றி நீங்கள் தெரியாத தகவல்களை தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் நன்றி